So, willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch ähm, eine Erweiterung zu der Funktion, denn da habe ich letztes Mal nicht alles gezeigt und diesmal kommt eben dran, wie man Variablen übergibt. Ich habe mir jetzt mal den Quellcode da kopiert und das stellen wir in ein neues Dokument. Und öffne das gleich mal. So, jetzt sehe ich noch alles richtig ein. Ich mal eine Funktion machen. Und wir sehen, wenn wir es öffnen, kommt einfach die Message Box hier. So. Dann wollen wir jetzt eben eine Variable übergeben. Dazu müssen wir logischerweise am Anfang erstmal eine Variable erstellen. Die nennen wir jetzt var. Wir stellen hier erstmal ein Global davon, also dass wir sie deklarieren. Und ja, da setzen wir dann den Wert nach von war der Wert dann einfach der Text 1. So, den Wert, also den variablen Wert, wollen wir in der Funktion übergeben, also fügen wir ihn eben in den Klammern ein. Hier können wir noch weitere hinzufügen, indem wir ein Komma machen von war 2 zum Beispiel, dann schreiben aber uns reicht. Das mal eine. Natürlich muss es dann hier auch noch erscheinen, der Wert. Und dazu müssen wir natürlich hier bei der Funktion auch noch eine, eine äh, Definition für die Variable reinschreiben. Da können wir jetzt eventuell das gleiche reinschreiben, aber äh, um das mal zu unterscheiden, schreibe ich jetzt einfach mal V1 für Variable 1 rein. Und hier können wir jetzt ähm, mit V1 die Variable über die wir übergeben haben, handeln und dann eben hier zum Beispiel V1 reinschalten, dann wird eben V1 hier eingesetzt, natürlich, weil es eine Variable ist. V1 ist hier das, was übergeben wird und hier wird ja eben var übergeben, also ist es der Text 1, weil hier oben var der Text 1 ist. Dann starten wir mal und sehen hier schon, der Text 1 wurde übergeben. Die Funktion wird eigentlich so benutzt, ähm, um eben was hochzuzählen, beispielsweise mit äh, einer Array. Dazu mache ich hier erstmal ähm, den Bereich von war größer. Falls ihr das noch nicht wisst, wie das geht, schaut euch dazu das Tutorial über äh, Variablen an. Und ja, dann brauche ich noch eine Hochzählvariable, da nehme ich einfach die und setzt die auf 0. Als nächstes müssen wir noch war erstellen, also zweimal eben, hier mit 0 und 1 und nehmen hier, dass wir uns unterscheiden können, der Text 2. Als nächstes machen wir eine Y-Schleife, in der wir eben einen Wert hochzählen lassen, also while ist i kleiner als 2 ähm, ist, dann soll uns die Funktion starten, Funktion und da soll er den Wert i übergeben, also die Variable, die hochgezählt wird. Und jetzt müssen wir natürlich die Variable noch hochzählen, also nehmen wir i ist gleich i plus 1. So, dann können wir die Schleife auch mit WN schon schließen. Und ja, da habe ich noch kurz einen Blick drüber. Aber so weit müsste eigentlich alles passen hier oben. Dann müssen wir hier oben eben noch die Variable übergeben. Da wollen wir eben unsere Ware haben, also unsere Variable von dem Text. Und dann in der Klammer öffnen, welche, äh, was eben gerade übergeben wird. Also V1, die Variable 1. Die Variable 1 wird eben hier immer angepasst, wie das i ist. Bei dem ersten Durchlauf ist es i0, weil hier oben i auf 0 gesetzt ist. Beim zweiten ist es 1, dann wird es eben hier auf 1 gesetzt. Beim dritten Mal sind wir schon draußen, weil da i ähm, eben größer als 2 ist. Genau. Also starten wir es mal. Go. Jetzt haben wir der Text 1. Es kommt daher. Wenn wir durchlaufen, starten wir eben hier in der Y-Schleife, öffnet er die Funktion mit äh, der Variable i, die wäre auf 0, 
Dann schauen wir in die Funktion. In der Funktion wird var, also unser var hier, eins von den beiden, mit v1, das ja 0 ist, geöffnet. Also haben wir hier 0, wird der Text 1 angezeigt. Gut. Dann ist die Funktion schon fertig. I wird um 1 erhöht. Können wir OK drücken. Sehen wir jetzt der Text 2. Jetzt zeigt uns das an, weil diesmal das i eben auf 1 ist und dann hier unten var 1 angezeigt wird und das ist natürlich der Text 2. So, ich hoffe ihr habt es verstanden. Ähm, bei Fragen einfach wie immer in die Kommentare schreiben und dann wird euch geholfen. Das war's auch schon, bis zum nächsten Mal. Tschüss.